എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഹൗസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊയൽ ഫാമിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൊയൽ കൃഷി നമുക്ക് ലാഭകരമാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് മൊയൽ കൃഷി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നല്ല ഒരു വരുമാനത്തിലേക്ക് ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് അതെങ്ങനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൊയൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈസി ആയിട്ട് ലാഭകരമായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അല്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അത് കുറച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഇതിന് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വരുമാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മൊയൽ കൃഷി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു ഒരു ലാഭകരമായ രീതിയിൽ അല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഹോബി അതിനെക്കുറിച്ചും ഹോബി ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഇവരിങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നതും പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതെനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വരുമാനം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആ വരുമാനം വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ള അറിയുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അറി അറിയുകയും പിന്നീട് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെന്താ പറയുക സ്വയം എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ആയതിനും ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമായ മൊയലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവർ ഇപ്പം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ കണ്ണ് കയറി ഒരു ഏഴ് എട്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ണ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഒരു ഇനത്തിൽ നിന്ന് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വെയ്റ്റും തൂ തൂക്കവും നല്ല ലക്ഷണവും മൊത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം എൻ്റെ ബ്രീഡ് അതായത് ക്രോസ് ഇനത്തിലുള്ള നാടൻ മൊ നാടനും അതേപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി മൊയിലിൻ്റെയും സംഘടനയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്രോസ് ഇനമുണ്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഇനത്തിലുള്ള പെണ്ണിനെയും ഇറച്ചി മൊയിലിൻ്റെ ഒരു ആണിനെയും ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഈ വേനലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവരുണ്ടായ സമയം വേനലാണ് മെയ് മാസമാണ് അപ്പോൾ ഈ മെയ് മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല മഴക്കാലത്തായിരിക്കും മഴക്കാലത്തുമല്ല മഞ്ഞുകാലത്തിനോട് അടുക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവരുണ്ടായിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് മാസത്തിലാണ് മെയ് മാസത്തിലുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അധികം ആളുകളില്ലായിരുന്നു നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളേ ഉള്ളൂ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച് തരാം എനിക്ക് എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തളേനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ പെൺ മയലിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം അവരുടെ ഫുഡ് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവരുടെ കൂട്ടിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചപ്പുല്ല് എപ്പോഴും അവരുടെ അവരുടെ കൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൺമോയലിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവർ ക്ലോസ് ആയതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവരെ കെയർ ചെയ്യണം അവർക്ക് ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ തൂക്കം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ക്ഷീണം മറ്റ് പിന്നെ അവർക്ക് മെഡിസിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ക്രോസ് ചെയ്ത പെൺമോയിലിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ എണ്ണത്തിലല്ല അവരുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ തൂക്കം ാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ് അതായത് നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പതിമൂന്നെണ്ണത്തിലും ആരോഗ്യം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അവർ എന്താവില്ല ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഉദ്ദേശ രീതിയിലുള്ള തൂക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടുപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലുകളായിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മൊയൽ ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പാർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം